Rusia no atendió a Delcy Rodríguez, que fue enviada por Nicolás Maduro. Llegó a Venezuela con las manos vacías. La visita de Delcy Rodríguez a Rusia fue un fracaso y no es una sorpresa. El régimen sabía que habían forzado una visita, no anunciada ni aceptada por Rusia. Tres días paseando en Moscú es lo que podría decirse que hizo la vice ilegítima de Maduro. Tres días casi para nada. Delcy Rodríguez llegó de Rusia con las manos vacías. Había ido con la intención de pedir ayuda económica y le mandaron a decir que le ayudarían, pero en ideas para mejorar la economía. Maduro perdió su tiempo enviándola. Y es que ya no quieren saber del régimen de Maduro. Esto demuestra que los rusos están muy cautelosos con Maduro. Además, la visita de Rodríguez lo sorprendió. Delcy Rodríguez fue a pasear. Lo más que hizo fue recibida por el canciller que le dio la mano. Se tomaron una foto y se fue. Fue una cortesía. Ya lo habíamos advertido, Putin solo está negociando con Padrino López porque lo ve como el posible hombre de la transición. Se viene una transición en Venezuela. No significa que sea Guaidó, podría ser alguien del PSUV o quizás el que gane en unas elecciones sean amañadas o no. Es por eso que Putin apuesta a ganador, a las Fuerzas Armadas, pero al que las comanda. En este momento es Padrino López. Y es que en una transición... Van a haber disturbios internos en la FAM y en el régimen. Se espera por parte de Rusia que apoyarán a Padrino López. Maduro no tiene a nadie. El régimen solo responde a los intereses cubanos. Pero Padrino es el único enlace con Rusia. Esto está más claro que el agua. Putin le importa Venezuela por su posición. En este momento sabe que no hay manera de poder cobrar su deuda. Así que lo que puede hacer es aprovechar esa ventaja para maniobrar y utilizando a Padrino López, no a Maduro, sino a la FAM, a la persona que podría estar a cargo de Venezuela si Maduro se va o renuncia el día de mañana. Ese es Padrino López. Con ellos podrían seguir lidiando y enviar las tropas. No es casualidad que Delcy Rodríguez no trajo nada, pero Vladimir Padrino sí trajo el convenio de ayuda militar, que los buques puedan ir a Venezuela. Y recordemos que Putin tiene aún varios intereses con Venezuela. De hecho, el único que trajo algo oficial fue Padrino López, un acuerdo de buques rusos a Venezuela. Rusia se prepara por si... Tratan de hacer lo mismo que se hizo en Cuba como respuesta a lo de los misiles que hizo Donald Trump. Esa es la parte que le interesa a Putin. El rechazo a Delcy Rodríguez en su visita demuestra el poco apoyo que tiene Rusia para Maduro. Pero no nos confundamos. Para Putin, Venezuela es muy importante en este momento para lograr sus objetivos de amenazas o advertencias a la administración de Donald Trump. Y Maduro no está en posición de negarse a nada que le pida Putin. Él no puede decir, te dejo que traiga los buques, pero con la condición de que me ayudes económicamente de nuevo. No, Putin tiene crédito por las, por las cosas y los favores que ya le ha hecho a Maduro. De hecho, Maduro está ca quedando cada vez más mal con Rusia. Putin sabe que Maduro puede ser reemplazado en cualquier momento, así que cuida sus intereses a través de Padrino López. Bessie Rodríguez. No es del equipo de Padrino López. Ella fue a Moscú por órdenes de Maduro. No solo no la atendieron, sino que al parecer habrían negado por el momento también un asilo político a Maduro. Ya lo habían dicho una vez. No hay nada hablado con Maduro para un exilio en Rusia. Ni hubieron declaraciones. Y eso ya lo habían adelantado la Cancillería Venezolana. De hecho, habían solicitado a Cancillería Venezolana que no hicieran ese viaje. Pues no iban a atenderla. Rusia le da la espalda a Maduro, pero deja puesto entredicho que apoya a la autoridad que para él sería la más importante. Padrino López, Putin no va a lidiar más con Maduro. Esto es señal de que algo grande puede venir. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos 
tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.